Flor de Loto es una ninja muy hábil que fue contratada por Krang para reemplazar a Destructor y acabar con las tortugas ninja. Fue creada exclusivamente para ser un personaje de la serie animada de 1987 y no volvió en ninguna otra adaptación de las tortugas ninja. Muchos creen que fue la inspiración para crear a Karai, pero no fue así. Son personajes totalmente diferentes, con orígenes diferentes. Flor de Loto fue creada por Doug Molito, uno de los guionistas de la serie, para la tercera temporada en 1989, y Karai fue creada por Kevin Eastman y Peter Laird para los cómics de Mirage en 1992. También hay personas que dicen que Loto es el personaje del videojuego Tournament Fighters llamado Asuka, pero tampoco lo es. Karai y Asuka tienen su propio video, visita mi canal y suscríbete para verlos. En su juventud, Loto vivía en Japón. Comenzó a estudiar artes marciales cuando tenía apenas 10 años y era tan buena que superaba a todos los maestros que conseguía. A medida que fue pasando el tiempo, se convirtió en una mercenaria, en una guerrera a sueldo sin clan ni maestro. Se hizo conocida porque siempre dejaba una flor de loto como su firma después de cada batalla que ganaba. Es por esto que Krang la contrata para tomar el lugar de destructor y acabar con las tortugas. Su primera aparición fue en el episodio llamado Cuidado con Lotus. Cuando se enfrenta contra las tortugas, tiene una batalla de igual a igual contra Leonardo, en la que él queda enamorado de Lotus. No, no, no es embustera, no es maléfica, ah, es maravillosa. En su segundo encuentro, le pide a Leonardo que se unan, pero él se niega. Al final, termina aliándose con las tortugas y luchando juntos contra Krang. En su segundo y último episodio, Adiós, Flor de Loto, Destructor engaña a Lotus haciéndole creer que un espíritu llamado Chakahachi le decía que se vengara de las tortugas. ¿Y qué sabe acerca de ese chinchulacha, maestro Splinter? Debo consultar mis historias de clanes antiguos para saber más de él. Chakahachi es el fantasma de un antiguo guerrero que encerró su espíritu en una urna para encontrar a su esposa desaparecida aún después de la muerte. Junto con la urna, selló con una perla un hechizo que le permitiría convertir al mundo en el antiguo Japón para poder seguir buscando a su esposa. Las tortugas consiguen devolverle la perla a Chakahachi y descubren que el espíritu de su esposa perdida vive dentro del loto. Ambos espíritus se reúnen y regresan para vivir para siempre dentro de la urna. Flor de Loto tiene pocas participaciones en otros medios diferentes a la serie animada. Una de ellas es en los videojuegos, en el juego para móviles Mutant Madness y otra en el juego creada por fans Rescue Palusa. También tiene su propia figura de acción lanzada por NECA en la que viene en un pack junto con Chakahachi. Oiga jefecito, ¿por qué lo apagó? Sí, ya seguían las tortugas ninja. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.